രണ്ട് സൈഡിലും വരി വരിയായിട്ട് തെങ്ങൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഈ നീണ്ടു തുറന്ന റോഡിൽ കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോണത് ഒരു ബീച്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട ആ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കും അത് ആ സെഷൻ ബോക്സിൽ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇന്നും പോണത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് പോണത് ബീച്ച് കാണാം ബീച്ച് കാണുന്ന കൂടാതെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അന്നൊഴിക്കപ്പോൾ ഇപ്പം അവിടെ കുറേ ഐലൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ഐലൻഡിൽ ഒരു സംഭവം നിൽപ്പാണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന കാണാം റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മണലുള്ള സ്ഥലത്തോടെ കുറച്ച് പോകാം എന്നുവെച്ചാൽ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഷെല്ലുകളാണ് ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബീച്ച് ഷെല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബീച്ചാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി കിടക്കുക കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വലിയ ഓളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല തിരയൊന്നുമില്ല തിരയൊക്കെ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോമേട്ടൻ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സോമേട്ടനുണ്ട് സോമേട്ടൻ അപ്പോൾ സോമേട്ടൻ അവിടെ ക്യാമറ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ഐലൻഡും കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ലേ ആ കടലിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഐലൻഡിലൊക്കെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ മൊത്തം കാണാം മണ്ണേ ഉള്ളൂ മൊത്തം മണ്ണും അതൊക്കെ നിറഞ്ഞ് മണ്ണാണ് മൊത്തം മണ്ണും പാറയെന്ന് പറയാം മണ്ണെന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് അത് തന്നെ അത് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്താണെന്ന് പാറയാണോ മണ്ണാണോ തരി കൂണ് തരി തരി കൂണൊക്കെ ഇടയ്ക്കാണ് പിന്നെ അതായത് നമുക്കിപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാം അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുക സാധാരണ കടൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദ്വീപിലോട്ടൊന്ന് കയറി പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെ അവിടെ ബോട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഐലൻഡുകളിൽ ഇറങ്ങാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് കടൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നടന്ന് തന്നെ അപ്പുറത് ആ ഐലൻഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റി അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമായി എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഈ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നേ അപ്പോൾ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുതലാക്കണമല്ലോ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല ഇത്തിരി ന്യായമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് നടന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബീച്ച് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒമാനിൽ മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബർക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകണം അതിനടുത്ത് തന്നെ അവിടെയാണ് സവാദി എന്ന് പറയുന്ന ബീച്ച് ഓക്കെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം മസ്ക്കറ്റിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെന്താണ് ഇത് അവിടെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പം മറ്റേത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിക്കോ എന്നേലും ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരണം വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ അപ്പം വേറെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇത് ഉണക്ക് ബൈക്കുണ്ട് ഇത് ഈ ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ ബൈക്ക് റെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അതിലെ കൂടെ ഓടിച്ച് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാം ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കുതിര സവാരിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് കയറണ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പും പടികളും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അവിടുന്ന് കുറച്ച് നടന്ന് കയറണം ഞായിട്ട് നടന്ന് കയറണം ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നിന്ന് പോകാം അതല്ല പെട്ടെന്ന് ഓടി കയറണമെങ്കിൽ ഓടി കയറാം ഓടി കയറാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അട്ടപ്പള്ളായി പോകും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവം കൊണ്ടാ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാം കുറച്ചല്ല അവിടെ തന്നെ നടക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ കാണുന്നതാണ് സംഭവം കോട്ടയൊന്നും അല്ല എന്നാലും നല്ല രസമല്ലേ വർഷം കുമ്പോടി ഏജിപ്പിച്ച സംഭവം തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ വർഷവും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ 
ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതിന് എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും അവിടുത്ത ആർക്കിടെ ചിറുണ്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ അത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചയും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ബീച്ചിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയും ആ ബീച്ചിൽ നോക്കുമ്പോഴേ ബീച്ച് കുഞ്ഞനായിട്ട് തോന്നും അത്ര ദൂരം ഉണ്ട് അവിടെ നീ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ കൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടിപൊളിയാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും കാണാം പടിയുണ്ടോ ഇത് കോട്ടയുടെ മുകളിലോട്ട് കയറാനുള്ള പടിയാണ് അത് ആ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോഴുണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ഡോറുണ്ട് ഡോറൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് നടക്കുക അതൊന്നും ഒരു ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കയറി പോകണം കുറച്ച് നേരം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അകത്ത് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് അതിന് മുകളിൽ ചെന്നാൽ അത് പിന്നെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നല്ല ഓപ്പണായി നല്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അടിപൊളി സൂര്യാസ്തമയമൊക്കെ കാണാം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ വൈകിട്ടല്ലേ വന്നേ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ സൂര്യ അസ്തമിക്കുന്ന കണ്ടു അവിടെ നിന്നിട്ട് അത് അടിപൊളി എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയ കടൽ എന്നെ രസമെന്ന് പറയാം അടിപൊളിയാണ് ഈ തിരയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല ശാന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കായലൊക്കെ കിടക്കില്ലേ അതേ പോണൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇത് അത്രയും ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നു നല്ലൊരു സുഖമാണ് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ ആ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടോ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്ത് എനിക്ക് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലോ അത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
പിന്നെ വേറൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെലിപാഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഹെലിപാഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളും ഇവിടെ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അടുത്ത വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അതോന്നൊരു ഒരു പ്ലാനുണ്ട് ഇതുവരെ ഒളിച്ചിരുന്നുണ്ട് സംസാരം അതൊരു സുഖമില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർ കുക്കിംഗ് ചാനലൊക്കെ ആണേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നേരിട്ട് ഒരു ക പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സൗണ്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കും ആദ്യം ആ ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ശബ്ദം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പം മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എൻ്റെ എനിക്കും ഈ സെയിം മടി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതെല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരും ഇത് കണക്ക് അവരും ഇത് കണക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ Seven waves into the night On the beaches of Hawaii